इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेंटी प्रिंसिपल बट लास्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अनसर्टेंटी प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेंटी प्रिंसिपल अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए आइए समझते हैं एप्लीकेशन तो पहला एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है ये इजीली प्रूफ कर सकते हैं हम अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के बेस पर या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हारमोनिक ऑसिलेटर हारमोनिक ऑसिलेटर के लिए भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नेचुरल विर्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स स्पेक्ट्रल लाइन की स्वाभाविक ये नेचुरल विर्थ क्या होती है इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस तो हम जानते हैं अनसर्टेंटी प्रिंसिपल होता है डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू ये होता है पोजीशन में अनसर्टेंटी और ये होता है मोमेंटम में अनसर्टेंटी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन अब ऐसा मान लेते हैं ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है ये आर और जो रेडियस होती है वो नियरली इक्वल होती है फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस के फिफ्टीन मीटर मैक्सिमम या मिनिमम मान सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी जो अनसर्टेंटी है उसकी जो पोजिशन है वो अनसर्टेंटी के इक्वल होनी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सिंपल ये हुआ हमने यहाँ पर लिख दिया डेल एक्स इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस के फिफ्टीन मीटर यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेंटी है मिनिमम वो रेडियस के इक्वल तो होनी ही चाहिए बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो कुछ ना कुछ पोजिशन कवर करेगा तो उसके मिनिमम जो पोजीशन है वो अनसर्टेंटी के इक्वल तो होनी ही चाहिए मिनिमम उससे ज़्यादा हो तो चलेगा तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेंटी है वो रेडियस के इक्वल मिनिमम होनी ही चाहिए तभी तो वही भाई इसके अंदर वो कब रह सकता है इसके अंदर जब उसके लिए पोजीशन हो और उसकी मिनिमम पोजिशन कितनी हो अनसर्टेंटी के इक्वल तो हो तो हमने ये कंसिडर किया और इसके बेस पर हम चेंज इन यानी कि मिनिमम मोमेंटम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मिनिमम मोमेंटम कितना होना चाहिए तो देखेंगे जब पोजीशन ये होगी तो ये जो डेल पी एक्स है ये पी मिनिमम हो जाएगा मिनिमम मोमेंटम क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन क्या हो जाएगी इससे कम तो हो नहीं सकती है क्योंकि बिकॉज ये क्या है रेडियस है तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको हम इक्वल लिख रहे हैं अब तो यहाँ पर ये आ जाएगा पी मिनिमम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये एच क्रॉस ओवर टू डेल एक्स भाई इक्वल होगा या ग्रेटर होगा तो हमने यहाँ पर इक्वल ही कंसीडर कर लिया मिनिमम के लिए और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी अब हमारे पास में एक्स की वैल्यू ये रही पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये एच क्रॉस ओवर टू इन टू और कितनी वैल्यू है ये तो ये फाइव इन टू टेन टू दावर माइनस के फिफ्टीन अब हम जानते हैं एच क्रॉस की वैल्यू होती है वन पॉइंट जीरो फाइव फोर इन टू टेन टू दावर माइनस के थर्टी फोर जूल सेकेंड ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1.054 पॉइंट जीरो फाइव फोर इन टू टेन टू दावर माइनस के थर्टी फोर ओवर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 10 और 10 का मतलब हो जाएगा ये 10 टू दावर माइनस के 14 ये 10 हो गया जिससे एक पावर कम हो जाएगी जैसे ही हम इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये P मिनिमम ऊपर आकर प्लस की तो ये हो जाएगी वन पॉइंट जीरो फाइव फोर इन टू टेन टू दावर माइनस के 20. अब आप ये क्या है मोमेंटम है और मोमेंटम की यूनिट होती है के जी मीटर पर सेकंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर आकर के प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की तो इतना मिनिमम मोमेंटम होना ही चाहिए इसका मतलब क्या हुआ अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेंटी के इक्वल है तो उसका मिनिमम मोमेंटम इतना होना ही चाहिए अनसर्टेंटी के इक्वल इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में नहीं होता मोमेंटम करता मतलब चलते रहता है तो उसका जो मिनिमम मोमेंटम है न्यूक्लियस के अंदर वो अनसर्टेंटी के इक्वल तो हो ही ये हमने कंसीडर किया अब जब हमारे पास में ये पोजीशन आ गई और ये मोमेंटम आ गया तो हम आसानी से इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कहाँ से निकाल सकते हैं एनर्जी तो हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है ई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 
एम नोट स्क्वायर सी टू दावर फोर ये होता है रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जहां पर ये होती है रेस्ट मास एनर्जी और रेती एनर्जी तो मिनिमम के लिए अगर ये ई इज इक्वल्स टू ई मिनिमम है ये वाली ई मिनिमम के बराबर तो उस सिचुएशन क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर बहुत बड़ा होना चाहिए एम नोट स्क्वायर सी टू दावर फोर से यानी कि ये क्या होगा बहुत छोटा होगा उस सिचुएशन में ये क्या होगी एनर्जी मिनिमम होगी जब ये बहुत छोटा होगा इसके कंपेरिजन में तो हम लिख सकते हैं ये इसको नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये ए मिनिमम इज इक्वल्स टू पी सी और पी क्या है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम मोमेंटम है पी सी हमने क्या बोला ये बहुत बड़ा हो इससे उस सिचुएशन में हम रेस्ट मास एनर्जी को नेगलेक्ट कर सकते हैं ये कहाँ से आया तो ये आया है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है आइंस्टीन का स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन की वेरोसिटी बहुत कम एनर्जी पर भी क्या हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है तो हम डायरेक्ट एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते हैं और जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है उस सिचुएशन में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या बोल दिया अगर ये वाली टर्म इस वाली टर्म से बहुत बड़ी है बहुत ज़्यादा बड़ी तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर इसका यूज़ भी करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन का मास भी जानते हैं और स्पीड ऑफ लाइट भी जानते हैं तब भी कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है बट फॉर्मूला सुटेबल बन जाएगा इसलिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिया अब पी की वैल्यू हमारे पास में ये रही ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये ई मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी पी की वैल्यू रही वन पॉइंट जीरो फाइव फोर इन टू टेन टू दावर माइनस के ट्वेंटी और सी की वैल्यू होती है थ्री इंटू टेन टू दावर एट जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना जाएगा ये वन पॉइंट जीरो फाइव फोर इन टू यहाँ पर कितनी है माइनस बीस और यहाँ पर कितनी है प्लस आठ ये ऐसे ही रह जाएगा तो क्या जाएगा टेन टू दावर माइनस के ट्वेल्व जूल ये एनर्जी जूल में आ गई और अगर हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजीली कन्वर्ट हम जानते हैं ये होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस के नाइनटीन जूल तो यहाँ से जूल यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे किस तरीके से तो ये हो जाएगा वन जूल इज इक्वल्स टू वन बाई सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस के नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जहाँ पर जूल है वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे या फिर इसको अगर इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बन जाएगा और जैसे ऐसा करते हैं तो ये एनर्जी आती है ई मिनिमम इज इक्वल्स टू नियरली ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कहाँ से आ गई मैंने इसको जूल को वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट वन माइनस के नाइनटीन से डिवाइड कर दिया तो नियरली यही आएगी यानी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो ये सिंपल सी बात है तो अनसर्टेंटी प्रिंसिपल ने इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी डिसाइड कर दी क्या कि अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो इतनी एनर्जी मिनिमम होगी ही अगर इससे कम हो तो वो नहीं रह सकता है अब जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा डी के होते हैं निकलते हैं तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है दो से फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं तो यहाँ पर ये एमिट कैसे होते हैं ये बीटा डी के और बीटा क्या होता है इलेक्ट्रॉन ही तो होता है तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये यह दोस्तों कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते मतलब जैसे अगर बात करते हैं किसी भी एटम के अंदर तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वोलेज इंडिपेंडेंट होते हैं फ्री भी होते हैं और बाउंड भी होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंडिपेंडेंटली फ्री नहीं हो सकता है किसी न किसी सिस्टम में घुसा हुआ होगा छिपा हुआ होगा जैसे ही किसी न्यूक्लियस से ये क्या है न्यूक्लियस है हम यहाँ पर एटम नहीं है न्यूक्लियस से जब बीटा डी के होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन डी के होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है टू से फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जबकि अनसर्टेंटी प्रिंसिपल क्या कहता है मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको पार्लियामेंट में रहना है तो आपको एमपी पी बनना ही होगा अगर आप एमपी नहीं है तो आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर इंडिपेंडेंट रहने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है मिनिमम इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है 
वैसे ही लेकिन जब ये बीटा डी के होता बीटा डी के मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है टू से फोर तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता तो है बट इंडिपेंडेंटली फिर नहीं हो सकता है वो न्यूट्रॉन प्रोटोन के अंदर घुसा हुआ होगा सेपरेट नहीं हो सकता है इसलिए क्या कहते हैं इससे ये प्रूफ होता है अनसर्टन प्रिंसिपल से कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्जिस्टेंस नहीं होता इंडिपेंडेंटली तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर करते जाइएगा थैंक यू शुक्रिया